补肝了。很多人问肝不长根吗？肝长根，肝长根。我再给你们解释一遍这个误区啊，这个土都干的完完的了，你让它往哪长根？就像咱们人走在沙漠里。你渴的完完的了，你嘎嘎来回跑去找水吗？你是不是看见了一个大水池子？你往水池子方向跑去找水。这个植物也是一样，它根系吸到水障碍了。你下边有个花盆，你下边有一个很湿的水池子，它根系贴合到这个湿的这个土壤，它才去向下去长根啊。咱们可以去找找视频，看看苗圃中的一些植物有哪个是让土干的。让这个干长根的，这个土都是湿漉漉的啊。这个植物地栽的时候，地下它有源源不断的潮气往上反，根系向着有潮湿的地方去生长，这个就是根系的一个向水性。你这个植物搁花盆里边没有啊，没有湿度啊，它往哪长、啊？咱再举个例子，这个花盆放在窗台上底下没有湿度，你放在地下底下有湿度。根系就会从那个孔里边长，嘎嘎嘎长到地下来，这个就是湿度诱导。那么相对来说，土壤偏干的情况，它更容易去向有水的地方去生长，这个就是干长根而不是说我这个土球啊，都已经旱成这样了，它长根它长不了啊，它旱死了。所以说，咱们养花听到一些这个总结性的词汇，干豆浇豆啊，什么干长根啊。这些词语的时候，咱们不要去走极端啊，千万不要去走极端，不要去钻牛角尖。走极端的下场就是咱们植物嗝屁，你再买一盆，你别忘了点赞关注啊。